受到胡分散。快乐大本营停播后，快乐家族的几个主持人也各奔东西。何炅依然在各大活动上担任扛把子，前不久与马英九对话，主持能力突出，尽显风范。谢娜则传出暴瘦，现身浪姐录制现场。上一季还是主持人的她，这一季似乎成了选手。富二代杜海涛没有工作之后，反而瘦了，平时就是健健身，练练毛笔字，仿佛提前过上了退休生活。以年过四十的吴昕，还是努力的在各大综艺上刷脸，又是参加恋综，又是参加刑侦类节目，唯独只有李维嘉，仿佛是把自己封杀了一样。他的个人认证也从湖南卫视主持人变成了主持人，或许是久久没有更新，粉丝都掉了三十万。如果不是李维嘉高调复出，恐怕很多网友都会以为他是不是摊上什么大事儿了。宇宙的尽头是直播带货，而李维嘉复出的第一站便是做一名带货主播。可能是太久没有暴露在公众面前，李维嘉显得有些拘谨。在助播大致嗓门介绍时，李维嘉则在一旁默默地摆弄产品。民警的嘴巴更让他看起来有些拘束。不过，作为科班出身的主持人，李维嘉进入状态后便侃侃而谈，表现出他出色的业务水准。可以看到，李维嘉的眼睛通红，整个人的面颊也有些凹陷。或许离开的这段时间，他并没有休息得很好。由于这次直播带货是日本专场，当时的 IP 地址也是在日本，再加上李维嘉之前也是多次在日本被偶遇，所以许多网友对他表示质疑，觉得他是不是？不打算回国发展了。实际上，李维嘉这次似乎真的是准备重新回归工作了。带货或许仅仅只是他投身工作的第一步而已。前不久，李维嘉还被澳门的网友偶遇，和明星网红一块录制新节目。很长一段时间，李维嘉的近况都被渲染成暴瘦如骷髅的模样。网友发布的偶遇照片里，李维嘉手上的青筋凸起，面部状态也是十分憔悴。但要说跟骷髅一样瘦，还真不至于。在众人的围观中，李维嘉显得格外的局促，倒是真的。值得一提的是，照片里李维嘉还把衣服穿反了，看起来有些不修边幅。在李维嘉更新之后，许多网友也去一探究竟。对于暴瘦言论，李维嘉则是非常幽默地回了一句：“年纪太大了，不敢胖。”或许李维嘉的生活并没有网络上描述的那么惨。想当年，李维嘉出道即是巅峰，被选中王牌节目《快乐大本营》做主持人。虽然只是做何炅的背景板，但是曝光度并不比何炅少。正如那句话，在风口上猪都会飞起来。而且这个节目一做就是十几年，在行业内也是有一定知名度的。虽然《快本》这个节目因为收礼的事件暂停播出了，但是其他主持人也都找到相应的工作。而且收礼事件受影响最大的是何炅，而不是他。为何唯独他迟迟没有工作呢？直播的时候，有网友留言：“他不是消失不见了，只是在享受自己的生活。”李维嘉立即回复道：“还是你懂我。”完美的解答了网友的疑问，解除了李维嘉尴尬的情况。不过这么长的时间安心休养，应该心宽体盘才对啊！为何越发消瘦，连精气神都没有了呢？其实李维嘉身上的瓜还是不少的。其实快本收礼的事情，几位主持人都有份参与，并不能怪他一人。真正让他塌方的事情是代言一款加盟品牌，结果对方卷款跑路了，苦主欲哭无泪，组团到电视台找他讨说法，甚至还坐在门口不走。明星代言翻车的事情时有发生，虽然声誉受到一定影响，但是也不会致命。接着又有人爆他在国外开代运公司的瓜，虽然此事没有被证实，不过水果台事后把他的一些节目都打了码。有网友说是因为他的黑料太多，电视台也保不住他了。自从二零二一年十月《快乐大本营》正式停播之后，快乐家族几位主持的动向大家就十分关注。节目停播后不久，何炅、谢娜、吴昕、杜海涛就都有了新的发展。在社交平台上也是消息多多，唯独李维嘉像是销声匿迹了一般。关于李维嘉消失原因的传言也不少。第一种说法就是他因为代言暴雷引起了争议。在去年快本停播前的一个月，李维嘉代言的奶茶品牌暴雷，受害者齐聚湖南广电门口，向代言人李维嘉讨说法。毕竟当初这些加盟商们绝大部分都是看着李维嘉的名声以及明星效应才加盟的该品牌，李维嘉赚的代言费就相当于为品牌打包票了。
当时，大批加盟商跑到湖南广电门口向李维嘉讨要个说法，还有人在衣服上直接写出李维嘉的名字。当时这个事情在网上闹的是轰轰烈烈，绝大部分网友都站在受害者这边。毕竟代言了该品牌，就应该仔细了解，不能只拿钱不管消费者们。当时这事情闹出后不久，李维嘉就发文表示，自己在六月份已经解约，也会积极协调解决此事。虽说李维嘉回应了此事，但网友们还是不买账，还有不少网友直接吐槽芒果台，因为芒果台因为代言翻车的主持真的不在少数，汪涵、吴昕、杜海涛都出过类似的事情。第二种说法就是与龙丹妮有关。关注选秀节目的人应该都知道龙丹妮，她是湖南金视的第一批员工，后来成为天娱传媒的主持人。一七年，她成立了挖机机挖娱乐公司。可以说，龙丹妮算是内娱的大佬级幕后人物，曾在她手下的明星包括张杰、李宇春、华晨宇以及肖战、毛不易、白兔等艺人。这些年，她也开始登上各大选秀类综艺，事业做得风生水起。龙丹妮作为芒果最早的一批员工之一，和何炅以及李维嘉的关系是比较深厚的，属于是超越同事的老朋友了。这个稍微了解三人的网友都比较清楚，尤其是龙丹妮和李维嘉的关系，外界一直比较关注。这些年也一直有传言称两人是情侣关系。金星还曾在节目中询问李维嘉的母亲，龙丹妮和李维嘉是不是订婚了？李妈妈当时还喊话龙丹妮。称自己想要尽快抱孙子，当时李妈妈脸上笑容也是相当的真实了。虽然网上传言多多，但李维嘉和龙丹妮两个人从来没有正面回应这个事情。后来龙丹妮离开天娱，李维嘉被爆出暴瘦，整个状态都不太好，在不少综艺节目中都曾落泪。不少网友都猜测两人是不是已经分手。在快本停播后不久，李维嘉还曾被爆出从芒果台的主持人里除名，当时引起了多种猜测。此后，李维嘉便鲜少露面，而近日他才重新在直播中露面。其实，在芒果台的一众主持人中，李维嘉的地位还是算比较高的。虽然他没有参与汪涵和何炅的一哥之争，但也是紧随汪涵、何炅等人其后的人物。在主持功底方面，李维嘉也算是芒果台里比较靠前的，就如同。从网友所说，李维嘉是梗王，他在各类节目中都有很好表现，既能够主持大型晚会，又能主持搞笑类娱乐节目。近两年参加两性关系类节目，在其中担任评论嘉宾也是京剧频出。加之李维嘉在主持《快乐大本营》时期已经积攒了很好的观众缘以及知名度，所以未来他的事业方面还是无需担心的。而且话说回来，李维嘉也已经在圈子里摸爬滚打多年了，人脉肯定还是在的。何炅曾在一个节目里这样形容李维嘉：“维嘉哥有个经典名言，叫‘你的人生我不想错过，我的人生你休想知道’。”李维嘉在私底下是个非常低调的人，低调到不发朋友圈，甚至连这个功能都没有开启。但是李维嘉会给每一个人的朋友圈点赞，默默地看大家分享生活中的美好。后来有一次，何炅意外地发现，李维嘉第一次也是唯一一次发朋友圈，是在为何炅宣传新电影，以至于何炅都以为是自己看错了。这就像是生活中的有些人是观赏型人格，不爱发表观点，亦不爱炫耀，但心里会装着朋友，也耐得住寂寞。都说王菲是娱乐圈一世独立的存在。李维嘉也曾表示自己很喜欢王菲，可是好几次王菲主动说要加他的微信，他都拒绝了。就这种孤僻劲儿，李维嘉甚至比王菲有过之而无不及。至于自己为什么要这样做，李维嘉也是给出了自己的理由：作为一个粉丝，他希望离王菲的表演近，离他的生活远。或许这就是一个真爱粉的自我修养吧。这一次，李维嘉也是罕见的回应。为什么消失了这么久？有网友留言：李维嘉不是消失不见了，而是在享受自己的生活。李维嘉回了短短的“还是你懂我”这五个大字，也没有过多解释了。在现实生活中，很多人都希望工作和生活分开，这件事很难做到，更别提生活在聚光灯之下的明星了。可是李维嘉却把自己活成了一个异类，当然也因此引发了不少争议与误会。之前有传闻他和快乐家族不和。
结果李维嘉悄悄地去捧场张杰的话剧，尽管快把自己包成了一个粽子，但还是被细心的观众发现了。还有一个流传甚广的八卦，那就是李维嘉和经纪人秘密结婚了，但因为女方劈腿把他甩了，所以李维嘉被伤透了心，还打算移民到国外去。咱就是说，这些八卦制造者的想象力真的比许多电视剧编剧强太多了。或许并没有人去封杀李维嘉，而是李维嘉把自己封杀了。作为一个普普通通的社恐，没有什么是比在下班之后脱下公众人物的外衣做回自己更轻松愉快的事了吧？